antes de empezar quisiera que, que oráramos, ¿verdad? Para poner todo en manos de Dios. Good morning, everyone. Before we start, I'd like to pray to put this time in God's hands. Oremos. Dios, gracias por este día y por tu provisión. God, thank you for this day. Thank you because you provide for us. Gracias porque podemos reunirnos a estudiar tu palabra. Thank you because we can come together and study your word. Y te pido que podamos entender que es tu palabra la que nos cambia y que no hay nada que yo diga o que alguien diga que sea suficientemente bueno. And Lord, I ask that you help us understand that there's nothing that we can do that will make us good enough, only your word. Te pido que toques nuestros corazones y que nos cambies para tu gloria. Lord, I pray that you touch our hearts and change us for your glory. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus. Amén. Bueno, eh, como decía Paul, ¿verdad? Efectivamente yo iba a ir a un viaje en diciembre. Well, as Paul told you, I was going to go on a missions trip last December. Pero hubo un cambio de planes. But our plans changed a bit. Y yo iba con un grupo al sureste de Asia, un país que, era, que es 100% musulmán. We were going to, with a group, to this country in Southeast Asia, and this country is 100% Muslim. Y bueno, era, era peligroso, ¿verdad? Pero nosotros íbamos confiados. It was kind of dangerous, but we, we had our trust set in the Lord. Y salimos de Estados Unidos, ¿verdad? Y llegamos a Japón. So we left the United States, we arrived in Japan. Según nosotros, todo estaba en orden, ¿verdad? Porque habíamos revisado con la agencia de viajes. We thought all our papers were in order. We checked with the travel agency. Pero al llegar a Japón, me dijeron que yo no podía viajar. But when I arrived to, we arrived to Japan, they told me I couldn't continue traveling. Porque no, no tenía la documentación necesaria, ¿verdad? Because I didn't have the correct documents. Y entonces, eh, con el equipo que yo iba, pude ir, pero yo me tuve que quedar. So the rest of the team could go on, but I had to stay back. Y bueno, eso fue después de un viaje de 13 horas por ahí. And that was after a 13-hour flight. Y en menos de una hora me dijeron que no, y me pusieron en otro avión, y otras 13 horas, y llegué a Hawaii. And less than an hour, they told me I couldn't continue the trip. They put me on another plane and sent me back, and I arrived in Hawaii. Y bueno, eh, de, todo el mundo era japonés, obviamente, y no me podía comunicar con nadie, entonces estaba completamente solo. Everyone there was Japanese, of course, so I couldn't communicate with them. I was really lonely. I was alone. Y en Hawaii tuve que esperar 12 horas también completamente solo. And then in Hawaii I had to wait for 12 hours for the next flight and I was alone again. Y bueno, como podrán entender, ¿verdad? Yo tenía, sentía muchas cosas al mismo tiempo y de, no, no sabía qué estaba pasando. You can probably guess I had a lot of mixed feelings. I didn't know what was happening. Y en medio de todo eso, yo sentí que, que Dios usó esa situación para hablarme. And in the middle of that, I felt that God used that opportunity to speak to me. Y bueno, yo sé que lo hizo para edificarme, que lo hizo con mucho amor. Y de la misma forma yo quiero, de, de la misma forma yo quiero compartir con ustedes. But I know God did this with love. He wanted to edify me and build me up. So I want to share this experience with you. Y como, bueno, estando ahí, ¿verdad? Sentí que tenía que leer Filipenses. As I was waiting, I felt I needed to read Philippians. Y pienso que, que todos los, los cuatro capítulos están llenos de un montón de cosas que, que se pueden compartir, ¿verdad? All four chapters are full of things that we can share and talk about today. Pero lo más importante para mí, lo que hizo el gran cambio, fue Filipenses 2. But the part that really made a change for me, you can find it in Philippians chapter 2. And God used this to remind me how important the gospel is. Lastimosamente, muchas veces nos acostumbramos al evangelio y decimos, uy, sí, Dios me hizo, me rebelé contra Dios, Dios envió a Jesús a morir por mí, y de qué chino, ¿verdad? Sometimes we just get used to the gospel. God made me, and I rebelled against God, and then he sent his son to die for me. That's nice. Pero, y, uh, o sea, no entendemos la magnitud de eso. But we don't understand the magnitude of that. Bueno, al menos yo estaba ahí, no sé si ustedes. 
At least that's where I was. I don't know if that happens to you. Entonces Dios me recordó lo importante eh, que es el evangelio y la importancia de compartirlo, ¿verdad? And so God reminded me how important the gospel is and how important it is to share it. Y bueno, empezando en el, en el versículo 6 del capítulo 2. So starting on verse 6 of chapter 2 of Philippians. Dice, él siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Who, Jesus, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. That is the name of Jesus. Every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Entonces, bueno, obviamente yo tenía muchas cosas que mejorar en ese momento. Tenía un montón de sentimientos que no, no debería sentir. So there was obviously a lot I could work on during that time. I had a lot of feelings that I shouldn't be feeling. Y con, con base en esto, con base en el Evangelio, entonces puedo hacer ciertos cambios que habla, bueno, en el capítulo 1. So based on this, based on the gospel, I was able to change a few things, starting in chapter 1. Que Pablo dice que anhela estar con Cristo, pero que es más, que es más necesario estar aquí para el, el avance del reino de Dios. Where Paul says that he wants to be with Christ, but it's better for him to be here to spread the gospel. También dice que sufrir por Dios es un privilegio. He also says that suffering for God is a privilege. Luego en el capítulo 3, versículo 8, dice que cuenta todas las cosas como basura a la par de conocer a Cristo. En chapter 3 verse 8 says that he considers everything else garbage if you compare it to knowing Christ. Y en el capítulo 4 versículo 3 que es muy famoso, pero lastimosamente está mal empleado muchas veces. And chapter 4 verse 13 is a very famous verse, but it's often misused. Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. It says I can do all things through Christ who gives me strength. Pero eso se refiere a estar contento en, en cualquier circunstancia, ¿verdad? But what it's referring to is to be happy and content in any circumstance. Y bueno, entonces yo entendí que para lo, lograr todo eso hay que basarse en el Evangelio. So what I was able to understand is that to be able to do all these things you need to base yourself in the gospel. Y me parece que, que es algo muy importante que, que muchas veces no compartimos con la gente como lo deberíamos compartir. And I think that's something very important that we should share with others and we often don't. Eh, Jesús nos dijo, nos mandó, ¿verdad? A ir y a ser discípulos. Jesus sent us, he told us to go make disciples. Y bueno, un autor estadounidense dice que Usa ahí una cita muy famosa que dice, Simón dice que nos toquemos la cabeza y nos tocamos la cabeza. Jesús dice, y de hacer discípulos y nos memorizamos ese versículo. There's this American author who has a very interesting quote. He says, Simon says, touch your head, and we touch our head. Jesus says, go make disciples, and we memorize the verse. Y entonces, ¿verdad? Y, o sea, yo pienso que todos estamos en lo mismo y todos tenemos la necesidad y no solo necesidad sino el privilegio de compartir el evangelio. So I think we're all at the same spot. We all have the need, but also we have the privilege to share the gospel. Y bueno, a, antes de, de ascender al cielo, Jesús nos dijo que vamos a ser testigos de él hasta los fines del mundo. And before Jesus rose to heaven, he told us we would be his witnesses to the ends of the earth. 
Y no, no sé si les ha pasado que alguna vez están, los dejan en la casa solos y, por ejemplo, mi mamá me dice, lo último que me dice es, apague la olla a esta hora. I don't know if this has ever happened to you, but sometimes you're left alone at home and, for example, my mom sometimes tells me, remember to turn off that pot at such a time. Y lo primero que me pregunta cuando llega es, ¿apagó la olla? And the first thing she asks me when she walks back into the house is, did you turn the pot off? Entonces, verdad, el hecho que, que Cristo, que esas fueran las últimas palabras antes de ascender, tiene muchísima importancia. So it's really important to realize what Jesus' last words were. They're very important. Y, pero yo pienso que para ser testigos hay, hay que hacer algo diferente. I believe that to be a witness you have to do something differently. Y hay que estar listos, ¿verdad?, para defender el Evangelio. Y la única forma de hacer eso es conociendo el Evangelio y conociendo la Palabra de Dios. And we need to be ready to defend the Gospel. And the only way we can do that is by knowing the Gospel, knowing the Word of God. Y entonces, bueno, eso me lleva a, a proponerles un reto que yo sé que, lo, que les va a cambiar la vida a ustedes y a todos los que les rodean. And so I want to challenge you, and I know this challenge can change your life and the lives of people around you. Y lo sé porque cambió mi vida. And I know that because it changed my life. Y la de muchos otros también. And many other people around me. Entonces, bueno, para darle un poco del contexto, eh, en 1522 hubo un señor que se llamó William Tyndale. So I want to give you a bit of context. In 1522, there was this man named William Tyndale. William Tyndale. Y él era parte del, del clérigo de, de la iglesia de Inglaterra. And he was part of the clergy of the Church of England. Pero estudiando la Biblia, precisamente, se dio cuenta de muchas faltas que tenía la iglesia. But by studying the Bible, he realized that the church had a lot of problems. Y un día estaba en una discusión con otro miembro de la iglesia. And one day he was discussing something with another member of the clergy. Y el otro miembro dijo que él prefería las leyes del Papa que sobre la ley de Dios. And this other person said, I prefer the laws of the Pope than the laws of God. Y él se volvió y le dijo, si Dios me da gracia y tiene misericordia de mí, So this man turned around and says, if God gives me grace and he has mercy on me, y me da vida por muchos años, and he's done this for many years, voy a hacer que el hombre que trabaja en la tierra sepa más de la Biblia de lo que usted sabe. I want to make sure that the people who work the land know more about the Bible than you. Y lo logró. And he did that. Le costó la vida, ¿verdad? Lo quemaron, lo quemaron vivo. It cost him his life. They burnt him alive. Pero lo logró y después de eso, después de que la Biblia fuera introducida en Inglaterra, hubo una gran reforma. And he managed to do that. After the Bible was introduced in England, there was a great reform that occurred. Y entonces, o sea, se dio obviamente por estudiar la palabra de Dios, no, no porque él hubiera sido muy carga, lo que sea. And this happened because he studied the word of God, not because he was a great person. Entonces, bueno, de nuevo, los, los quiero invitar a eso, a leer todos los días, a estudiar la Palabra de Dios. So I want to encourage you to every day study and read the Word of God. Hay, hay una cita ahí, no me acuerdo quién la dijo, que dice que, que la Biblia es como un león. No hay que defenderla, nada más hay que soltarlo. There's an interesting quote that says that the Bible is like a lion. You don't have to defend it, you just have to let it loose. Y también hay que entender que en Romanos 1.16 dice que el Evangelio es el poder de Dios. We also need to understand what it says in Romans 1.16, that the Bible is the power of God. Entonces hay que entender, o sea, como cantamos, Dios, el que hizo el universo, ese mismo poder está aquí, está en el Evangelio, y Él nos lo da a nosotros para compartir. And just as we sang, God's power, the power, God of the universe, His power is here in the Bible. We, he gave it to us so we could read it. Entonces, es un privilegio que, que hay que hacer primero que todo como obediencia. So this is a privilege that first of all we need to obey him. Y luego vamos a encontrar mucho gozo, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. And because of that we'll find lots of joy despite our circumstances. Entonces, bueno, eh, eso era part, el mensaje que yo tenía para ustedes. 
So this is what I wanted to share with you today. Y espero que así como Dios cambió mi vida, que cambie la de todos ustedes. And I hope that just as God changed my life, he might change yours. Muchas gracias.